తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులో ఇతను ఒక సపరేట్ ఒక స్థానం ఎందుకు సపరేట్ అంటున్నానంటే చాలా టాలెంట్ ఉన్నా కూడా ఒక చిన్న వేషంతో ముడిపడేసి ఇతను అట్లాంటి క్యారెక్టర్లకే పనికి వస్తాడని ఒక ముద్ర వేశారు ఆయన ముందు ఇప్పుడు అది చెప్పొచ్చో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అలా అంటా అంటానే ఈయన తన క్యారెక్టర్ని పెంచుకుంటూనే చాలా సినిమాలు చేస్తున్నాడు రీసెంట్గా ఇప్పుడు జేడీ చక్రవర్తితో కలిసి దయా అనే ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశారు అది కూడా అతి త్వరలో హాట్స్టార్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఆ నటుడు ఎవరంటే జోష్ రవి జోష్ రవి గారు నమస్తే అండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఎక్కడ చూసినా దయా 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 చాలా బాగుంది మీ గెటప్ కూడా చాలా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ అన్న ఫేస్బుక్ లో చూసారు మీ ఫేస్ అంతా ఇట్లా జుట్టేసి చాలా బాగుండింది దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు వన్ అండ్ ఓన్లీ మై ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఐ మీన్ పవన్ సాదిరేన్ గారు పవన్ సాదిరేన్ సిరీస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ డైరెక్టర్ అబ్బా సూపర్ ఆయన మంచి క్లారిటీతో ఉంటాడు ఆయన విజన్ అద్భుతం అనే ఆయన బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఈ సినిమా కూడా మేము ఎప్పుడు అయిపోయిందో తెలియదు మాకు అఫ్కోర్స్ రిలీజ్ ఎవరికైనా సరే అది మా చేతిలో ఉండదు ప్రొడక్షన్ నుంచి ఒక మంచి టైంలో బట్టి రిలీజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి చుట్టూ నేచర్ ఇది కూడా ఉంటుంది సరే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటంటే ఆయన మంచి సినిమా తీశారు బడ్జెట్లో ఊహించిన దానికంటే బాగా తీశారు ప్రొడ్యూసర్స్ మాకంటే హ్యాపీ హాట్ స్టార్లు ఆగస్ట్ నాలుగో తారీఖు రిలీజు జేడీ చక్రవర్తి గారు లాంటి పెద్ద యాక్టర్తో పనిచేయడం అంటే ఆయనతో ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఆ సినిమా రిలీజ్ అవగానే నువ్వు కూడా పెద్ద యాక్టర్ అయిపోతారు అనే పెద్ద యాక్టర్ అవ్వడం సంతోషమే బట్ పెద్ద వ్యక్తిని ఏం కాదు మీకు ఎప్పటికీ తమ్ముడినే అది ఇదే రేంజ్ మాది ఇప్పుడు ఈయన ఎంత సాధించినా మీరు చూడలే కొత్తగా కాదు కాదు నీకు అంతకుముందు కూడా ఇదే డైరెక్టర్తో పవన్ సాధన ఎంతో నాకు బాగా గుర్తు అనే నేను చాలా చాలా అప్రిషియేట్ చేసి నాకు బలే నచ్చిన క్యారెక్టర్ సేనా పవన్ మీరు కాల్ చేశాను నేను కాల్ చేశాను పర్టికులర్గా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి క్యారెక్టర్ ఎంత ఉందో తనకి తగ్గట్టుగా బలే ఉంది నీ క్యారెక్టర్ నాకు ఆ రోజు కూడా నేను చాలా మాట్లాడాను ఇంత నన్ను ఇప్పుడేండి నాకు ఆయరాజు గారు కాల్ చేశారు గుడి జరిగినంత ఎందుకు కాల్ చేశారు మీరు సేనాపతి గొప్ప ఎమోషన్ అంటే ఇప్పటి దగ్గర నుంచి చేయిన దాంట్లో కాకపోతే ఆ లేయర్ కంటే కొన్ని వందల రెట్లు మీరు ఈ సినిమా మీరు ఈ వెబ్ సిరీస్ చూసి కాల్ చేస్తారు చూడండి నాకు అవునా నేను అన్నారు మీరు చేయరు మీరే చేస్తారు నాకే కాదు జేడీ గారు కాల్ చేస్తారు ఇప్పటిదాకా చూడండి జేడీ గారిని చూస్తారు కొత్త జేడీ గారిని అలాగే ఇషారా అబ్బా గారు నేను అందరం అందరూ బాగా చేశారండి ఈ సినిమాలో ఒకరు కాదు అసలు చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడగకూడదు కానీ నాకు వచ్చిన మీ దర్శకుడు పవన్ సాధన అని నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓ చాలా మంచోడు చాలా వెరీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మీకు ఏం తెలుసు నాకు తెలియదు లేదు నాకు నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ప్రే మహేష్ కాదల నుంచి తర్వాత సావిత్రి చేశాడు ఆ తర్వాత సేనాపతి చేశాడు ఆ తర్వాత కూడా ఇంకా ఏదో చేసి అంటే మధ్యలో కమిట్మెంట్ అని కొంచెం ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా కొన్ని చేశారు అవన్నీ కూడా నేను అతను నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను రెగ్యులర్ గా నాకు కూడా వస్తానన్నాడు కానీ బట్ మధ్యలో మిస్ అయ్యాను కానీ దయా కూడా ఆయన ఎంత బాగా చేశారో నేను ఎప్పుడెప్పుడు కనుక్కుంటానే ఉన్నాను కానీ ఎందుకు ఆయన గ్యాప్ వచ్చిన ఫీలింగ్ ఉండింది నాకు మీకు ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ రాంగ్ రైట్ అని కాదు కానీ గ్యాప్ ఏం రాలేదండి గ్యాప్ అంటే మీకు ఎక్కడ అనిపించింది అంటే ప్రేమ ఇష్టాల తర్వాత అది చాలా చాలా స్పీడ్తో స్టార్ట్ అయింది అది అవును చాలా పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా సావిత్రి అనౌన్స్ అయింది అది హ్యూజ్ సక్సెస్ ప్రేమ ఇష్టాల మీరు నమ్మరు అప్పటికి మనకి డిజిటల్ చేతిలో యూట్యూబ్ లాక్ కానీ సంచలనమైన ఆడియో అది అప్పటి మీకు తెలుసు లవ్ స్టోరీస్ లో కిక్ క్యాష్ టాపిక్ అది సరే పక్కన పెడితే ఆయన ఏం గ్యాప్ రాలేదండి ఆయన కొన్ని కథలు అనుకున్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్తా ఆయన్నే అడగలి క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే నేను దూరం నుంచి ఎప్పుడు ఆయనతో ట్రావెల్ అవుతూనే ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కొంత తెలిసినది మెటీరియలైజ్డ్ అవ్వడం అండి ఆయన దగ్గర ఉన్న కథలు ఒక వన్ వన్ బై వన్ మెటీరియలైజ్డ్ అవ్వాలి కదా ఆయన ఏదైనా హ్యాండిల్ చేయగలరని సేనాపత్తో నిరూపించారు ఎందుకంటే అంత గొప్ప లవ్ స్టోరీ తీసి ఒక ఒక ఫంకీ ఒక చిన్న పెయింటింగ్ లాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ తీసి త్రీ పేయర్స్తో థ్రిల్లర్ సేనాపతి అనేది ఎంత గొప్ప థ్రిల్లర్ ఐ మీన్ ఎంత గొప్ప హ్యూమన్ ఎమోషన్ ఆ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ పోలీస్ గన్ పోయిన కథ తమిళ్ కూడా అంత బాగోదని హానెస్ట్గా చెప్తున్నా తెలుగులో ఆయన చేసిన మార్పులు ఇస్ ఎ వెల్ గుడ్ రైటర్ అండి ఆయన వెల్ రిటర్న్ వెల్ రిటర్న్ అండ్ హీస్ వెరీ వెల్ మచ్ మెచ్యూర్డ్ ఆల్సో ఆయనకి ఆర్టిస్టులతో ఎలా చేయించుకోవాలో తెలుసు కానీ ఆఫ్ రాజమౌళి గారు లాగా సరే ఆయన గ్యాప్ కాదన్నయ్య ఆయన కొన్ని కొత్త కథలు ఇప్పుడు ఉన్న కాంటెంపరీ స్టైల్ కొన్ని అనుకుంటున్నారు మేబీ అది వన్ బై వన్ వర్క్అట్ అవడానికి ఇప్పుడు దయా చూడండి అన్నయ్య మీరు దయా చూసి చూపిస్తారంటారా
నేను చేసే సినిమా నాకు ముద్దు అని చెప్పి చేసుకుంటే వెళ్తావా బాబు ఈ స్టేట్మెంట్లు ఏంటన్నాయా ఇంకా మీరు దగ్గర ఎవరో చెప్పిన విని మీరు దగ్గర నుంచి వద్దు ముద్దు ఇవేం జరగలేదు ఏం జరిగిందో చెప్తా ఇప్పుడు మీరు నాతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారండి ఈరోజు టైం మీరు నన్ను ముందు రోజు చెప్పారు నా డేట్ బుక్ చేసుకున్నారు సడన్గా బి గోపాల్ గారు అడిగారని నన్ను నన్ను పక్కన పడేసి చేస్తారు హానెస్ట్గా చెప్పండి అంటే ఒక స్లాట్ ఈ స్లాట్ కదా బి గోపాల్ గారు ఉన్నారు కదా అని నన్ను ఆలీ గారు సడన్గా బి గో ఆలీ గారు అడిగారు ఆయన అర్జున్ పెట్టారు కదా కమిట్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉండాలి కదా నేను మెగా అభిమానం కాబట్టి కమిట్మెంట్లో ఉన్నాను నేను పవన్ సాధ్యాన్ గారి సినిమా కమిట్ అయ్యాను హెయిర్ పెంచింది ఆయన కోసం ఆయన నన్ను హెయిర్ పెంచమన్నారు ఇంత గ్రోత్ పెంచింది ఎంతవరకు హెయిర్ ఎందుకు కట్ చేయలే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయితే ఈ లుక్ బాగుంది ఈ లుక్లు ఇంకో సినిమా ఏదైనా వస్తుందేమో అని ఆ ఆయన ఉంచుకోమన్నారు ఇప్పుడు ఎవరైనా గుండు గొడుచుకోమని నేను సిద్ధం ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు కదా అన్న హెయిర్ పెంచాలంటే సంవత్సరం హెయిర్ కట్ చేయాలంటే నిమిషం అది కాదు కదా టాపిక్ సరే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఒక కమిట్మెంట్లో ఓటీటీ అనేది అగ్రిమెంట్ అన్న ఒక అగ్రిమెంట్ చేసి సంతకాలు పెట్టి పది పన్నెండు రోజులు షూటింగ్ అవుట్డోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ తెరవేరే వచ్చింది వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను ఆ మధ్యలో ఎలా వదిలేస్తాను ఒక ఆర్టిస్ట్గా అప్పుడు కదా నాకు చిరంజీవి గారు పరువు తీసినట్టు నేను వెళ్తే మరి అందుకని నేను ఆ సినిమా చేసుకున్నాను అది ఇది ఎవరికి తెలియదు బయట చెప్పకూడదు అనుకున్నాను మీరు మెగా కాంపౌండ్ మనిషి కాబట్టి వాళ్ళ తెరవేర గురించి ఇదే ఇవే తప్పుడుగా వెళ్తాయండి మీరు కాబట్టి అడిగారు కొంతమంది అడగకుండా అతను పొగరు సినిమా వస్తే సినిమా వదిలేస్తాను ఎందుకు వదులుతామండి మనం బ్రతకడానికి వచ్చింది ఇక్కడ నేను కూడా షాక్ అయ్యాను చిరంజీవి గారిది అయితే అసలు వదలలే సమస్య లేదనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దానికి లాజిక్ కరెక్ట్ అదొకటి వాళ్ళ కంఫర్ట్ డేట్స్ బట్టి ఆరు నెలలకు ఒకసారి పెట్టుకుంటారు మనం రోజు బుక్తి గడవాలంటే మనం సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తుండాలన్న పరిగెత్తే టైం కరెక్ట్ అది అదొక రీజన్ విరూపాక్ష అయితే అసలు లేదు అది నైట్ షూట్ ఇక్కడ మాది అవుట్డోర్ అక్కడ ఉదయం పని చేసి ప్యాకప్ అయినా ఇక్కడికి నైట్ వచ్చి ఫ్లైట్ వేస్తారన్న నాకు అది ఏం కాదండి నాకు చాలా అక్కడ డైరెక్టర్స్ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అలా అయితే నితిన్ గారి సినిమా ఒకటి మిస్ అయింది దానికి హెల్ప్ చేసింది కూడా జేడీ చక్రవర్తి గారు నితిన్ గారి ఫాదర్తో ఫోన్ చేసి వాడు ఇక్కడ అసలు రావడానికి లేదు వాడు బాధపడుతున్నాడు రాలేకపోతుంది అందుకు ఎందుకంటే గుండె జరగలు ఎంత బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నితిన్ గారి సినిమా నుంచి కాల్ వచ్చిందండి నాకు అక్కంత వంశీ గారి దయ వల్ల కానీ దయ అనే సినిమా అక్కంత వంశీ గారి దయ నిలబెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే ఏదేమైనప్పటికీ నేను పనిచేస్తున్న సినిమా చాలా గొప్ప కథ అండి ఆ గొప్ప కథలో నాది ఒక మంచి విషయం వెరీ గుడ్ దాని వల్ల మిస్ ఇది జస్ట్ ఒక ప్రొఫెషనల్ మళ్ళీ వస్తాయి అన్ని వస్తాయి దీనికంటే నీలాంటి ఒక మంచి నటుడు ఒక కమిట్మెంట్ ఉన్న మనిషికి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇకపోతే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఇంకొకటి రవితేజ గారు ప్రొడక్షన్లో కూడా ఒక సినిమా చేస్తా ఉంది దాని గురించి చెప్పరా డీటెయిల్స్ చాంగ్రే బంగారు రాజా సినిమా పేరు రవితేజ గారు స్ట్రైట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఫిల్మ్ మాకు తెలిసి అది రవితేజ గారు ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ వర్మ గారని కొత్త ఆయన డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఆయన కృష్ణ చైతన్య గారు లిరిసిస్ట్ కృష్ణ చైతన్య గారు రౌడీ ఫిలో వాటికి వర్క్ చేశారు పవన్ సాధ్యాన్ గారు ఆయన కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ పవన్ సాధ్యాన్ గారి దగ్గర కూడా వర్క్ చేశారు ఆయన సావిత్రిగు దేనికో నాకు డీటెయిలింగ్ తెలియదు కానీ సతీష్ వర్మ అనే ఆయన ఈ చాంగ్రే బంగారాజ డెబ్యూ డైరెక్టర్ బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది అన్న సినిమా నేను అజయ్ గారి కాంబినేషన్లో ఉన్న సీన్స్ కానీ సత్య గడు నేను సారీ సత్య అనాలి నా ఫ్రెండ్ గారు గాడు అని వచ్చింది కాబట్టి సత్య నేను మొయిన్ అని ఇంకో ఆర్టిస్ట్ అందరం కార్తీక రత్న అని అబ్బాయి హీరో ఇరగదీస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు కార్తీక రత్నం చెప్పాడు నాకు చూడండి శివ గారు అది పట్టి చూపిస్తాం మామూలు కాదు నిజంగా అతని కాన్ఫిడెన్స్ నిజం మేము ప్రమోషన్స్ కూడా వెళ్ళాం కదా అందరం హ్యాపీ డైరెక్టర్ గారు అయితే అంత మురిసిపోయారు సినిమా ఎండ్ నాతో ఎండ్ అవుతుంది అన్న అంత అంటే అది కూడా ఒక డిఫరెంట్ పెద్ద వంశీ గారి స్టైల్లో అదొక క్యారెక్టర్ వచ్చి గబుక్ నేను చెప్పేస్తే డైరెక్టర్ గారు కోపడతారు కానీ మంచి విషయం అది కూడా ఒక లోకల్ టీవీ రిపోర్టర్ లవ్ రాజ్ అయినా ఒక క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది వెరీ గుడ్ వెరీ నాకు తెలిసి అన్నా ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పు ఇంత గట్టిగా ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా దయ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నావు నువ్వేం హీరో కాదు అవును నేను జేడి చక్రవర్తి గారు ఓకే మనం హీరోని కాదు కదా నేను ఇన్నాళ్ళు పనిచేశాను కదా నా గురించి నేను గట్టిగా మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఇదంతా నాది మంచి వేషం పక్కన పెట్టండి అదంతా కాదు జేడి గారు గొప్పగా యాక్ట్ చేశారు ఆయన నటన గురించి కొత్తగా మాట్లాడుకోవడం లేదు దయ అనే కథ చేసినటువంటి మా పవన్ సాదరేణి గారి మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ అండి నాకు ఆ కథని అన్ని రోజులు ఫినిష్ చేయడం ఇంకే డైరెక్టర్ వల్ల అవ్వదు అండ్ నేను ఇది ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్ ఆయన ఓకే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆర్టిస్ట్స్ డైరెక్టర్ ఆయన ఎవరినైనా సరే ఆర్టిస్ట్ ఎలా చేయించుకోవాలో తెలుసు మనం
అంటే నేనేమన్నా డేలా పడిపోయినట్టు కనబడుతున్నానా అనపట్లేదు కానీ మాటలో ఒక్కొక్కసారి సడన్ గా ఎందుకు డల్ ఉన్నాడు అంటే సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాం అన్న మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు నేను అనుకున్న నాకున్న డైలాగ్ నేను అనుకున్న స్థాయికి వచ్చానా లేదు ఇంకా చాలా నువ్వు టెన్ పర్సెంట్ కూడా రాలేదు మరి అప్పుడు నేను బాధపడకుండా ఎలా ఉంటాను అన్న అదేనా అంటే పాజిటివ్ బాధ ఒక ప్లస్లు మైనస్లు కలిపిన ఒక బ్యాటరీ అది గొప్ప బ్యాటరీ హే కానీ దాన్ని ఒక ఒక లైట్లో పెడితేనే కదా అది వెలుగు వచ్చేది కరెక్ట్ ఈ బ్యాటరీకి ఒక లైట్ తగల ఇంకా తగల తగిలింది ఒక దయ టేక్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ దయ అయింది ఇప్పుడు నాకు అది పవన్ సాధన గారి మీద అదే నమ్మకం అలా ఉంటే డైరెక్టర్ కొత్త వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి ఇలా నువ్వు చేసిన డైరెక్టర్స్ లో ఇంకా ఎవరైనా ఎంత టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారండి చాలా మంది ఉన్నారు బట్ కానీ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ సెట్ లో బయట అన్ని చోట్ల లైట్ బాయ్ అంత ప్రేమిస్తాడు హీరోన్ అంతే ప్రేమిస్తాడు పవన్ సాధన గారు అది నాకు ఆయన మీద హ్యూమన్ బీయింగ్ అందుకని నాకు మనిషిగా ఇష్టం డైరెక్టర్ గా ఇష్టం ఆయన మన ఆయన తెలిసిన వాడు అనే వేషం వాడు టాలెంట్ ఉంటే వేషం ఇస్తాడు కరెక్ట్ కానీ ఆయన ఆయన చదువు కూడా చాలా ఉపయోగం పడి అవును ఆయన చదువుకున్నాడు కాబట్టి ఆ విజ్ఞానవంతులు ఉంటారు కదా అది ఆటోమేటిక్ గా అది వచ్చేస్తుంది అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా అందరూ అలా ఉండరు అన్నయ్య మీకు తెలుసు కదా అంటే వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ అందరూ అలా ఉండరు చాలా తక్కువ మంది మనకు అలా ఉండాలి ఎదురుతారు పవన్ సాధన్ గారు నాకేదో వేషం ఇచ్చారని భజన చేసి నేను అసలు భజన చేసే బ్యాచ్ కాదు మీకు తెలుసు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అసలు అలాంటిది ఏం లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతా అతను టాలెంటెడ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అతను రూల్ చేస్తాడు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ డైరెక్టర్ గా ఇన్ ఫ్యూచర్ అది అలాంటి డైరెక్టర్ రావడం హ్యాపీ ఎందుకంటే చాలా మందికి వేషాలు వస్తాయి కానీ 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 మెగా ఫ్యామిలీ మెగా స్టార్ ఫ్యామిలీ మెగా కాంపౌండ్ అన్నట్టుగా మెగా పేరు రాగానే అలా ఊగిపోతా ఉంటావు కదా ఎందుకు నీకు రామ్ చరణ్ గారితోనూ చిరంజీవి గారితో వేషం పడి పడి అంటే అన్న ఇప్పుడు టైం అండి ఏమో ఇంకా పెద్ద దగ్గర రాసిందేమో అనుకుంటాను ఆచార్య చేశాను అన్నయ్య యాక్చువల్లీ మీలో ఎవరు కూడా చూడే కానీ అన్నయ్య ప్రామిస్ చేసి నా మొత్తం సభలో ఆ రోజు మీరే మొన్న కూడా స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఇంటర్వ్యూ అడిగారు అలాగే మాట్లాడారు కానీ కార్యరూపం నాల్చడానికి మన గ్రహాలు కూడా అనుకూలించాలి కదా ఆయన ఏదైనా ఇంకా పెద్దది అనుకుంటున్నారేమో ఒకసారి గాడ్ ఫాదర్ సెట్లో కలిశాను నేను అప్పుడు శివమాలలో ఉన్నాను కలిశాను నేను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారిని సెట్లో ఒకటి రెండు నేను అందరిలాగా పదికి ఇరవై సార్లు ఎంత స్టార్ హీరో ఆయననే కాదు ఏ హీరోని కానీ ఏ డైరెక్టర్ కానీ అని నేను ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తానన్న అవకాశం అడుగుతాను నేను అడుక్కును సూపర్ ఆత్మాభిమానాన్ని చంపుకుని నేను వేషం సంపాదించుకుంటే నాకు అది తృప్తిని ఇవ్వను నేను అంతే నా నేను ఇంతే ఎన్నాళ్ళు ఇక్కడ బ్యాచులర్ లైఫ్ నీకు అసలు నేను ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతాను అనుకున్నాను ఎట్ నుంచి అడుగుతారన్న మీరు బ్రేక్ బ్రేక్ని బట్టి అంటే సినిమా తప్ప వేరే ధ్యాస ఏం లేదు నాయ ఫస్ట్ లేదు మీకు నాకు నాకు నీకంటూ ఒక మనిషివే కదా అవును అన్నం తింటున్నావు కదా అవును ఉప్పు కారం అన్ని తింటున్నావు కదా మరి మిగతా అన్ని కూడా ఉంటాయి కదా ఇలాగే ఉప్పు కారం అన్ని తిన్న అబ్దుల్ కలాం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి నేను ఒకటి అని వాళ్ళు జన జనాల కోసం అసలు మాటలు లేకుండా చేసేవాళ్ళు కదమ్మ వాళ్ళు జనాల కోసం సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు నేను కళాకారుడిగా జనాలకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను అంతే ఇది నెరవేరిన రోజు ఒక నటుడిగా నా ఆకలి తీరిన రోజు నేను పెళ్లి చేసుకుని ఆ పసుపు బట్టలతో మెండు గమ్మ దొక్కుతా లేదు నిజంగా లాస్ట్ టైం కూడా నువ్వు చెప్పావు అమ్మకి ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్న ఇలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరు చేసుకుంటారు అనేది అండి అదే స్టాండ్ మీద ఉన్నావా ఇప్పుడు ఏమైనా మారిందా ఎలాంటిది మారేది లేదు కాకపోతే ఒకటి అన్నయ్య ఆడపిల్లలు సవ్యం కలిగారు అంటే మగపిల్లలు సవ్యం కలిగానంటే ప్రతి జనరేషన్కి ఒక గ్యాప్ వస్తుంది ఇప్పుడు గ్యాప్లో మేము ప్రేమిస్తున్నాం అనుకుంటూ నేను యూనివర్సల్గా జనరలైజ్ చేయకూడదు ప్రేమిస్తున్నాం అనుకుంటూ ప్రేమలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు అందరూ అది ప్రేమే కాదని వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ప్రేమ అనుకుంటున్నారు అది అంటే నేనేదో ముసలాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి నేను అనేది ఏంటంటే నిన్ను ప్రేమించడం అంటే నీ వ్యక్తిత్వంతో పాటు నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించడం తో పాటు నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్తో పాటు ఇవేం కాకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జోష్ అనే సంబంధం లేకుండా రవిని ప్రేమించే అమ్మాయి కావాలి నాకు ఓకే నేను కూడా అలాగే నా సంగతి పక్కన పెట్టండి తల్లిదండ్రులని చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు మన దగ్గర రూపాయి ఉన్నా లేకపోయినా అర్థం చేసుకునే అమ్మాయిల జనరేషన్ అబ్బాయిల జనరేషన్ కూడా లేరు ఎవరు సరిగ్గా లేరు అలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ కలిసిన రోజు ఖచ్చితంగా చేసుకుంటాను నా తల్లిదండ్రులు యొక్క పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి నేను అర్థం చేసుకుంటాను ఇక్కడ రెండు వైపులా కలిస్తేనే చెప్పట్లేనట్టు ఒకరికొకరు హెల్ప్ అవ్వకపోతే ఈ రోజుల్లో బంధాలు నిలబడం
ఇన్ని పేర్లు ఇన్ని లక్షల పేర్లు ఇన్ని కోట్ల పేర్లలో ఎక్కడ వెళ్ళా ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు హిందుత్వం మీద వాళ్ళకు ఉన్న నమ్మకం అని అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆ జగన్మాత పేరు ఒక ఆడపిల్ల ఇంటికి మహాలక్ష్మి లాగా ఒక వారసురాలు మెగా వారసురాలు ఎలా ఉంటుంది ఆలోచించి ఆచి తూచి పెద్దల్ని అడిగి గొప్ప నామకరణం అది మనం గర్వించాల్సిన విషయమే కదా అన్న మంచి పేరు అంటే ఈ విషయం అడగటం కోసం మెగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుబాటులో మర్చిపోయి మొన్న బ్యూటిఫుల్ న్యూస్ చెప్పాలి రామ్ చరణ్ బాబు గారిని తెలుసా రా మా రాయల్ చరణ్ గారిని సారథి స్టూడియోస్లో షూట్ జరుగుతుంది శంకర్ గారిది నాకు ఇప్పుడే గుర్తు దీంతో చెప్పే నేను మీతో ముగిస్తాను మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా నా ముగింపు ఇది ఏంటంటే ఇలా వెయిట్ చేస్తాను ఆయన మేనేజర్ ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి కానీ రవి ఎలా ఉన్నావు అది అన్నారు సరే బాగా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ నిమిత్తం వచ్చానండి అలీ గారి దాలి మన మా దయ్యా ప్రమోషన్స్ సార్ బాబు షూటింగ్ జరుగుతుంది కదా ఒకసారి అంబాల్ గారు నన్ను వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి అన్నారు ఆయన నేను లోపలికి వెళ్దాం అనుకున్నాను ఈ లోపల షార్ట్ రెడీ అన్నారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయా షూటింగ్ అయిపోయి వస్తే నైట్ వరకు ఇక్కడే షూట్ అయినా అమ్మాయి అనుకుంటాను టాక్ బాగా టక్కు మనిచ్చా మళ్ళీ లోపలికి వెళ్దామని లోపలికి వెళ్ళి వెళ్తున్నాను నేను అలా సెట్లోకి వెళ్ళేసరికి శంకర్ గారు ఎస్జి సూర్య గారు ఉన్నారు చరణ్ బాబు గారు కనబట్ల ఏంటని చూస్తే చరణ్ బాబు లేరు అక్కడ ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు అన్నారు అరే ఏంట్రో ఎక్కడ దొరకట్లేదు ఏంటి ఆయన అనుకుని మళ్ళీ బయటికి వెళ్తే లోపల ఆయన ఫోన్ ఏదో పర్సనల్ ఏదో ఆయన ఏదో ఆయన ఉంటాయి కదా వాళ్ళ వర్క్స్ ఏ ఉన్నారు అని బిజీగా ఉన్నారు ఎలా కలవాలని అలా కూర్చుని ఉన్నా ప్రవీణ్ గారు అన్నారు కూర్చోరవి చెప్పాను నేను మాట్లాడతారని అన్న ఇన్ని నెలలు అయిపోయిందన్నా ఎప్పటి మగధీర బ్రూస్లీ ఈజీగా ఓ ఆరు నెలలు అయితేనే మనుషులు మర్చిపోతారు కొంతమంది హీరోలు కొత్త కొత్త వాళ్ళే ఆయన ఇలా రావడం రావడం ఫోన్లో పెట్టేసి వచ్చారు అవి అని అని అలా వచ్చాడు ఆయన నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందంటే నా పేరు గుర్తు పెట్టుకుని నాతో మాట్లాడి ఇలా వచ్చి భజన చేసేసి ఎలా ఉన్నావు ఆ హెయిర్ ఏంటి రవిగ్గా అన్నారు ఆయన కాదండి ఒరిజినల్ హెయిర్ ఏంటి రాను రవి అని అంటారు హెయిర్ ఏంటి విగ్గా రవి అని అండి అప్పుడు ఇప్పుడు మగదీరిలో పెంచారు ఇలా అవును అండి అండి ఇలా దయ్యా సార్ ఇలా అని ఫోటో చూపించాను ఏ చాలా ఆయన ఎంత ఎక్సైట్ అవుతారంటే రవి అంటే నా ముందు ఉన్నవాడు ఎంత మంచి యాక్టర్ అవుతున్నాడు రోజు రోజుకి మంచి వేషాలు చేస్తున్నాం అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆయన హానెస్టీ అండి నాకు రామ్ చరణ్ గారు మీరు మీకే తెలుసు కదా ఎంత బాగా మాట్లాడతారంటే ఏదో మాట్లాడాలని మాట్లాడ్డు ఆయన ఏమో అది తండ్రి నుంచి వచ్చింది మా డిపకం చాలా ప్రేమ ఉంటాడు నా దగ్గర నేను ఏమాత్రం మోడెస్ట్ గా చెప్పట్లేదు ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి అండి తనికల భరణి గారు ఎన్ని సార్లు చెప్తారు నా గురించి ఒక రుద్రాక్ష ఆయన అభిమానంతో నచ్చితే మనిషికి రుద్రాక్ష ఇస్తారు ఆయన ఆ రుద్రాక్ష గురించి రామ్ చరణ్ గారు ఎప్పుడు కనిపించిందో చెప్తారట ఈ బాబు అంత అంత గుర్తు పెట్టుకున్నాడు ఏంటి రా పిల్లాడు ఎంత సంస్కారం రా అని నాతో చెప్తుంటారు ఆయన ఎవరి దగ్గరైనా వినండి రామ్ చరణ్ గారు యాటిట్యూడ్ అంత గొప్ప అంత గొప్ప శిఖరానికి పుట్టి అలా నాకు అది గర్వం మనం కలిసి శిఖరానికి పుట్టాడు అంతే అంతే అలాగా గొప్పవాడు ఆయన ఆయన గొప్పడు ఎనీవే సూపర్ సూపర్ అసలు నీతో మాట్లాడతా అంటే టైమే తెలియదు నాకు గేమ్ చేంజర్ లో కూడా చేస్తున్నా నేను చేస్తున్నారా నాగేష్ లో షూటింగ్ శంకర్ గారి డైరెక్షన్ లో కళ ఆయన యాక్షన్ చేయించుకోవాలని చాలా బాగా మాట్లాడారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గేమ్ చేంజర్ తో ఒక మంచి నీ లైఫ్ గేమ్ చేంజ్ కూడా అవ్వాలని ఈవెన్ దయా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ దయా తర్వాత దయా చూసినాక మళ్ళీ నీతో మాట్లాడతాను ఇది నీ సొంత ఛానలే కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడైనా వచ్చి రావచ్చు మాట్లాడవచ్చు నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే నీకు పలానా ఉంది ఆనందం ఉండని చెప్పుకో బాధ ఉందంటే వచ్చి చెప్పుకో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఛానల్ టైమ్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఆల్వేస్ వెల్కమ్స్ యూ టైమ్స్ ఆఫ్ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా మా ఛానల్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు మరింత మీరు మీ సబ్స్క్రిప్షన్ మీరు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో మా ఛానల్ని మరింత మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్ ది సేమ్ టైం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు కావాలి మీ జోష్ రవి థ్యాంక్ సో మచ్ టైమ్స్ ఆఫ్ తెలుగు థ్యాంక్ రవి